தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நம்முடைய சேனல் விவசாய சம்மந்தப்பட்ட தகவலை தினந்தோறும் தந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா தேனி வளர்ப்பை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் தேனி வளர்ப்புங்கிறது எந்த இடத்துல வேணாலும் வளர்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிஇ படித்த இளைஞர் வந்து செய்து சாதித்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் எப்போ எப்படி சமாளிக்கிறார் அதை எவ்வாறு வளர்க்குறாருன்னு அவற்றை கேட்டு தெளிவாக தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் நிகழ்ச்சி போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொள்ளுங்கள் அதனை தொடர்ந்து அவரோட பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு அப்டேட்டு கிளிக் இணைந்தீர்கள் வாருங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் சார் வில்லேஜ் ஃபார்மர்ஸ் சப்ஸ்கிரைபர் அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம் இதுதான் தேனி பெட்டி தேனி பெட்டியை வந்து எப்போதும் தரையிலேருந்து ஒரு மூணு அடி உயரத்தில் வைக்கிறது நல்லா ஸ்டாண்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் தரையிலேருந்து ஒரு மூணு அடி உயரம் வைக்கிறது நல்லது அப்படி இல்லைன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அடி அந்த ஸ்டாண்டு காமிச்சிங்கன்னா அப்படின்னு குறைஞ்சபட்சம் கீழேருந்து எறும்பு ஓனா பள்ளி அதுங்கள்ட்டேருந்துலாம் காப்பாற்றுறதுக்காண்டி எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டு கொஞ்சம் கொண்டு போய் வைக்க போகலாம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் அந்த மாதிரி சின்ன ஸ்டாண்டும் வச்சு ஆ அந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட்லேயும் வைக்கலாம் தாராளமாக ஒன்றும் தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி சின்ன ஸ்டாண்ட்லேயும் வைக்கலாம் நமக்கு தேவை கொஞ்சம் ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கணும் சேஃப்டியாக இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டூலும் ஸ்டாண்டும் செஞ்சு வைக்கலாம் மூணு அடி உயரத்துலேயும் நம்ம வைக்கலாம் ஒரு பெட்டி இப்போ நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை பண்ணுறோம் சார் இந்த ஸ்டாண்டை ஸ்டாண்டோட சேர்த்து தான் கொடுக்குறோம் இந்த ஸ்டாண்ட் வேணால் நீங்கள் தனியாக தான் சார் செஞ்சுக்கணும் ஒரு ஸ்டாண்டு முந்நூறுரூபா முந்நூற்றம்பது ரூபா வரும் செய்கிறதுக்கு செய்கிற கூலியோட சேர்த்து இப்போ தேனி வளர்க்குறத சோம்பேறிகளுடைய தொழில் அப்படின்னு சொல்லணும் சொல்லுவாங்க ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எப்போதுமே பொறுமையாக தான் ஆக்சிடென்ட் பண்ணணும் பெட்டிக்கிட்ட போயிட்டா நீங்கள் மட்டும் அவசரப்பட்டு நான் வெளில ரொம்ப ஆக்டிவாக இருப்பேன் அதே மாதிரியே பெட்டிக்கிட்டையும் போய் ஆக்டிவாக இருந்தோன்னா ஒரு பத்து பஞ்சு கடிச்சிட்டு அது மட்டும் போயிட்டே இருக்கும் ஏன் தேனிகள் நம்மளை கடிக்குதுன்னா அதோடைய கூட்டை பாதுகாக்க பாதுகாத்துக்கிறதுக்காண்டி தான் நம்மளை கடிக்குது இல்லை நம்ம அதை போய் ஏதோ தொல்லை பண்ணுறோம் அப்படின்னு தோணும்போது தான் நம்மளை கடிக்குமே தவிர நம்ம அதை எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணல அப்படின்னு தோணாத வரைக்கும் அது நம்மளை கடிக்காது அதனால தான் சோம்பேறிகளுடைய தொழில் அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம எப்போதுமே பொறுமையாக கையாளணும் தேனி பெட்டியை தேனி பெட்டியில் கட்டி இருக்கிற கவுரை அவுக்கிறதுலேருந்து திரும்பி மூடி வைக்க மூடி வைக்கிறது வரைக்குமே நம்ம பொறுமையாக கையாளணும் அப்படி பொறுமையாக இல்லை அப்படின்னா செய்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போ நம்ம இப்போ தே தேனி பெட்டியில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது ஸ்டாண்டு இது அடிப்பழக இது ப்ரூடு அதாவது ஃபேமிலி பாக்ஸுன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்துட்டு இது சூப்பர் பாக்ஸு இது கலர் கலராக வச்சுருக்கீங்க இல்லை அது பெயிண்டிங் மாறி மாதிரி பாக்ஸ் மாற்றி வைக்கிற வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து மூடி நம்ம எப்போதுமே இந்த கீழே ப்ரூடில் இருக்கிற ப்ரூடில் இருக்கிறது வந்து பூச்சி அறை அதாவது தேனிகளுடைய வளர்ப்பு அறை இந்த அடிப்பெட்டி வந்து இதில் மேலே இருக்கிற ஹனியை மட்டும்தான் நம்மளுடைய ஃபுட்டு கண்டு எடுத்துக்கணும் மேலே இருக்கிற மூடி தனித்தனியாக எல்லாமே தனித்தனியாக நம்மளால் பிரிக்க முடியும் சரிங்களா இப்போ தேனி தேனிக்கல்களோட தேனிக்கள்கிட்ட நம்ம சோம்பேறியாக இருக்கணும் ஏதாவது எப்படின்னா கிட்டக்க போயிட்டு கையை வே வேகமாக ஆக்சன் பண்ணி பேசுகிறதோ இல்லை இப்போ சத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறதோ அந்த மாதிரி எதுவுமே செய்யக்கூடாது எப்போதுமே நம்மள்டேருந்து பெருசாக எந்த சவுண்டும் கொடுக்கவும் கூடாது எப்போதும் அதை ஏதோ டிஸ்டர்ப் பண்ணுறோன்னு தோணும்போது கண்டிப்பாக ஒன்று ரெண்டு கொட்டை தான் செய்யும் கொட்டாமல் இருக்க பழகிக்கிறது அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த பயிற்சியில் பார்க்குறோம் சரிங்களா இப்போ தேனி பெட்டியை திறக்கும் போதுலேருந்து நம்ம பொறுமையை எப்போதுமே கையாளணும் அதாவது ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணோன்னா நம்ம தேனி பெ தேனி வளர்க்குறத வந்து சக்ஸஸ் பண்ணலாம் சாதாரணமாக ஒரு பெட்டி வச்சுருக்கிற விவசாயி கூட முதல் விஷயம் என்னென்னா பெட்டியை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கீழேருந்து எறும்பு ஏதாவது ஏறி இருக்கான்னு பார்க்கணும் பள்ளி ஓனா அந்த மாதிரி ஏதாவது தொல்லை இருக்கான்னு பார்க்கணும் போய் என்ன பண்ண போகுது அது என்ன பண்ண போகுது ஓ பள்ளி வந்து உள்ளே போச்சுன்னா அந்த பீஸை பிடிச்சி சாப்பிடும் ஓனானோ தேனியை பிடிச்சி சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும் அதை அதை அதுக்காண்டி பள்ளி ஓனா எறும்பு அந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இருக்கும் அதான்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை எறும்பும் ஏறலை பள்ளி ஓனா அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை இப்போதைக்கு ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அடுத்து ரெண்டாவது விஷயம் என்ன பண்ணணும்னா முழு தேனி பெட்டியவும் பொறுமையாக இப்படி தூக்கி எட்டக்க வச்சுட்டு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டூல் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டூல் வைக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தரையில் கூட இந்த மாதிரி வைக்கலாம் வச்சதுக்கப்புறம் இந்த இப்போ இதை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேனிக்கல் என்ன செய்யணும் மேலேருந்து விழுற எல்லா டஸ்ட்டையும் சென்டராக விழுற எல்லா டஸ்ட்டையும் எடுத்துடும் ஆனால் இந்த பாக்ஸோடைய ஓரத்தில் இந்த நாலு கார்னர் இருக்குல்ல அதில் இ
இப்போ இந்த ஓனா பள்ளியெலாம் நீங்கள் கேட்டிங்களா சார் அப்போ வந்து என்னென்னா அது என்னத்தை உணவாக எடுத்துக்குன்னு கேட்டிங்க இந்த தேனீக்களை பிடிச்சி உணவாக எடுத்துக்கோம் ஆனால் இந்த வேக்ஸ் மாத்துன்ற அந்த புழு என்ன பண்ணணும்னா இந்த தேன் மெழுக அதாவது தேனீக்கள் கட்டுற அடையை உணவாக எடுத்துக்கும் அதனால் தேனீக்களுடைய வாழ்விடம் பாதிக்கப்படுறதால பெட்டியை விட்டு தானே சுவாம் ஆகிடும் இது எந்த பிரச்சனையில் நல்லாவே இருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது இது ஆண் தேனி தெரியுதுங்களா நல்லா கருப்பாக இருக்குது பாருங்கள் அது ஆண் தேனி மிச்சது எல்லாமே வேலைக்கார பெண் தேனீக்கள் தான் ஒவ்வொரு பெட்டியிலையும் மூணு வகையான ஆ சொல்கிறேங்க சார் ராணி தேனியை பற்றி நம்ம திரும்ப கிளியராக இப்போ பேசுகிறோம் நம்ம அந்த விஷயத்த சுத்தம் பண்ணிட்டோமா ஃபஸ்ட்டு விஷயமும் ஆ அது ஒன்றும் ஒன்றும் பண்ணாதுங்க பொறுமையாக நம்ம வச்சிட்டோன்னா திரும்ப உள்ளே போயிடும் அப்படி இப்போ முன்னாடி சொன்னால ஃபஸ்ட்டு விஷயம் க்ளியராக இருந்துச்சு எறும்பு பள்ளி ஓனம் எந்த தொல்லையும் இல்லை ரெண்டாவது விஷயம் அடிப்பழகையும் சுத்தமாக இருக்குது எந்த டிசீஸ் நோய்கள் அதாவது அந்த வேக்ஸ் மாத்தன்ற நோய் இருக்கிறதுக்கான அறிகுறி எதுவுமே இல்லை நல்லா இருக்குது இந்த பெட்டி வந்து அதான் அந்த வேக்ஸ் மாத்தன்ற நோய் அது தேனிக்கு வரதில்ல இந்த தேன் கூட்டுக்கே வருது கூட்டுக்கே வருது அந்த மெழுகுலேருந்து இப்போ அரிசிலேருந்து புழு உருவாக மாதிரி இந்த தேன் மெழுகுலேருந்து தான் அந்த பூச்சி வந்து உருவாகுது அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ஒரு பெட்டிலையும் மூணு வகையான தேனீக்கள் இருக்கும் இந்த ஒரு பெட்டியில் மூணு வகையான தேனீக்கள் இருக்கும் மூணு வகையான தேனி அதில் என்னென்னா ராணி தேனி ஆண் தேனி வேலைக்கார பெண் தேனீக்கள் ஒரு பெட்டிக்கு ஒரே ஒரு ராணி தேனி தான் இருக்கும் ஒரு ராணி தேனி தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு பெட்டிக்கு ஒரே ஒரு ராணி தேனியும் மூணுலேருந்து அஞ்சு சதவீதம் ஆண் தேனிக்களும் மீதி இருக்கிற தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து வேலைக்கார பெண் தேனிக்களும் தான் இருக்கும் ஏன் ஒரு பெட்டிக்கு ஒரே ஒரு ராணி தேனி மிச்சம் இந்த ஆண் தேனிகள் அஞ்சு சதவீதம் இருக்கும் வேலைக்கார பெண் தேனிகள் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன் ஒரு பெட்டிக்கு ஒரே ஒரு ராணி தேனினா ஒரு ஒரு ராணி அதாவது ஒரு ஒரு கூண்டுக்கும் இப்போ இந்த கூண்டுக்கும் இந்த கூண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு அடி குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறு அடி டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கோம் ஏன் அந்த ஆறு அடி டிஸ்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பெட்டிக்கும் தனிப்பட்ட வாசனை இருக்குது அந்த வாசனை எங்கேருந்து வருதுன்னா இந்த ராணி தேனிகளுடைய மேலே சுரக்க போ சுரக்கிற அந்த வேதியல் பொருள் மூலமாக தான் இந்த வாசனை வெளிப்படுது அதனால தான் அப்போ ஒரு கூட்டில் ரெண்டு ராணி தேனி இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் ரெண்டும் வேறு வேறு வாசனை வந்து அங்கே உள்ளேயே வேறு ஆளுன்னு நினச்சி இப்போ நம்ம வீட்டாளுக்கு வெளியாள் யாராக வந்தால் நம்ம அடித்து திருட வர மாதிரி தொட அடித்து துரத்துற மாதிரி இங்கேயும் அந்த பிரச்சனை ஏற்படும் அதை தவிர்க்கிறதுக்காண்டி தான் இங்கே ஒரே ஒரு ராணி தேனி இருக்குது ஒவ்வொரு ராணி தேனிக்கும் ஒரு தனிப்பட்ட வாசனை இருக்குது அந்த வாசனையை வச்சு தான் ஒரு ஒரு கூட்டமும் இன்னொரு கூட்டமும் தனித்தனியாக பிரிக்கப்படுது அதாவது இதில் இருக்கிற வேலைக்கார தேனிக்கள் இன்னொரு பெட்டிக்கு போக முடியாது அதில் இருக்கிறது இன்னொரு பெட்டிக்கும் போக முடியாது ஏன்னா தனி ஒவ்வொரு ராணி தே அதாவது அந்த ராணி தனியை வாசனையை வச்சு எல்லா தேனிக்களும் இதான் நம்ம கூடுன்றத கண்டுபிடிக்கும் ஆ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு பெட்டியில் இருக்கிற ராணி தேனி வேலைக்கார பெண் தேனிக்கள் அதுக்கப்புறம் அதாவது ராணி தேனிக்கும் வேலைக்கார பெண் தேனிகளுக்கும் அந்த வாசனை இருக்கும் அதாவது ராணி தேனியோட உடம்புல சுரக்கிற அந்த வேதியல் பொருள் வந்து இந்த தேனிகளுக்கு மே இந்த தேனிகளுக்கும் இருக்கும் இந்த பெட்டியில் இருக்கிற அடைகளுக்கும் இந்த ஆண் தேனிகளுக்கும் அந்த வாசனை கிடையாது அதனால் ஆண் தேனிகள் இனப்பெருக்கத்துக்காண்டி ஒரு பெட்டியிலேருந்து இன்னொரு பெட்டிக்கும் அதுலேருந்து இன்னொன்றுக்கும் அடுத்தடுத்து கூட்டுக்கு போய் ஏன்னா ராணி ஆண் தேனிகளுக்குன்னு தனிப்பட்ட வாசனை கிடையாது அதெல்லாம் அதெல்லாம் எந்த கூட்டுக்குள்ளே வேணால் போயிட்டு ரிட்டன் பெட்டிக்கு வர முடியும் இங்கே தான் வரணும்னு இல்லை எங்கே வேணால் அதெல்லாம் போய் தங்கிக்க முடியும் ஏன்னா அதுக்கு வாசனை கிடையாது ஆ ஆண் தேனி மட்டும் இதில் இருக்கிற அடையவும் நம்ம எடுத்து இன்னொரு பெட்டிக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கலாம் இப்போது ஒரு பத்து பே பா பத்து பாக்ஸ் இருக்குன்னா அதுலேருந்து பத்து பாக்ஸ்லேயும் ஹனி கலெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு சூப்பராக தனியாக எடுத்துகிட்டு போகிறோன்னா திரும்ப இதிலே தான் கொண்டு வந்து வைக்கணும்னு இல்லை பூச்சி இல்லாதப்ப வெறும் அடைய மட்டும் நம்ம எங்கே வேணால் கொண்டு போய் வைக்கலாம் ஏன்னா அடைங்களுக்குன்னு வாசனை கிடையாது புரியுதுங்களா இப்போது ஒரு ஒரு பெட்டிக்கு ஏன் அந்த ஒரு ராணி தனின்றது புரிஞ்சிச்சா அந்த வாசனை காண்டி தான் அது ராணி தனி தான் அந்த வாசனையை வெளிப்படுத்துது இந்த வேலைக்கார பெண் தேனிக்கள்லாம் என்ன பண்ணால் அது மேலே போய் உரசுறது மூலமாக அதை அதுங்க மேலே ஒட்டிக்கிட்டு ரெக்கையை உள்நோக்கி அடிக்கும்போது சுற்றி இருக்கிற இடம் வந்து ஹீட் ஆகும் தேனிக்கள் அதாவது அந்த வேலைக்கார பெண் தேனிக்கள் ரெக்கையை உள்நோக்கி அடிச்சிச்சுன்னா சுற்றி இருக்கிற இடம் ஹீட் ஆகும் வெளிநோக்கி அடிக்கும்போது சுற்றி இருக்கிற இடம் கூலிங்காகவும் ஆகும் அதை வச்சு தான் பெட்டியில் டெம்பரேச்சர் அதாவது முப்பத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸை முப்பத்தி ரெண்டு டு முப்பத்தி நாலு டிகிரி செல்சியஸை மெயின்டைன் பண்ணணும் பெட்டிக்குள்ளே அப்படி மெயின்டைன் பண்ணால் தான் அந்த ராணி தேனி இருக்கிற முட்டை வந்து மொ புழுவாக மாறி வெளியில் பிறந்து வரும் தேனியாக பிறந்து வரும் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காண்டி சம்டைம்ஸ் வந்து
நம்மளாவே பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எம்டி ஃப்ரேம் தெரியுதுங்களா இந்த மாதிரி எம்டி ஃப்ரேம் நம்ம உள்ள போட்டோம் புதுசா செஞ்சு மர சட்டத்தை உள்ள போட்டோம்னா தேனிக்கலே அந்த மெழுக அந்த அடையை கட்டுது எந்த வயசு இருக்கிற தேனி அந்த அடையை கட்டுன்றத பின்னாடி நம்ம திரும்ப பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு ராணி தேனியை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு ராணி தேனிக்கும் தனிப்பட்ட வாசனை இருக்கு ராணி தேனி வந்து மூணு வருஷம் உயிரோட இருக்கும் இந்த வேலைக்கார பெண் தேனிக்கெல்லாம் ஆண் தேனிக்கெல்லாம் அறுபது நாள் தான் உயிரோட இருக்கும் அறுபது நாள் தான் உயிரோட இருக்கும் ஆனால் ராணி தேனி வந்து மூணு வருஷம் உயிரோட இருக்கும் எப்படி ராணி தேனி மட்டும் மூணு வருஷம் உயிரோட இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ராணி தேனியோட உணவு வந்து ராயல் ஜெல்லி ஆனால் இந்த வேலைக்கார பெண் தேனிக்களுக்கும் ஆண் தேனிக்கோடைய உணவு வந்து தேனி ரொட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேனி ரொட்டினா என்னன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துலாம் தேனி ரொட்டினா என்னென்னா மகரந்த தூள் அதாவது மதுரம் ப்ளஸ் தண்ணி ப்ளஸ் வந்து மகரந்த தூள் தேனு மகரந்த தூள் நீர் மூணும் கலந்த கலவை தான் தேனி ரொட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறோம் நமக்கு இது புரிஞ்சிக்கிறதுக்காண்டி அந்த தேனி ரொட்டியை தான் இந்த வேலைக்கார பெண் தேனிகளும் ஆண் தேனிகளும் சாப்பிடும் ஆனால் ராணி தேனியை வந்து தேனி ரொ அதாவது இந்த தேனி ரொட்டியவை சாப்பிடவே சாப்பிடாது அதோடைய உணவு வந்து ராயல் ஜெல்லி அரச கூழ் அப்படிங்கிறது அரச கூழ்னா என்னென்னா நாலுலேருந்து பன்னெண்டு நாள் வயசு இருக்கிற தேனிகளோடைய தலையில் சுரக்கிற ஒரு திரவம்தான் ராயல் ஜெல்லி அந்த ராயல் ஜெல்லியை சாப்பிட்றதால தான் இந்த ராணி தேனி வந்து மூணு வருஷம் தொடர்ச்சியாக உயிர் வாழ முடியுது முட்டையிட முடியுது முட்டையிட்டு முட்டையிட்டே இருக்கும் இந்த வேலைக்கார பெண் தேனிக்கல் அதை சாப்பிடாததால சீக்கிரம் செத்து போயிடுது அதாவது இதுங்களுக்கு இதை வந்து அது உணவாக எடுத்துக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கிடையாது எப்போதுமே இந்த ராணி தேனிக்கு மட்டும்தான் அந்த உணவை எடுத்துக்கிறதுக்குரிய உரிமை இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்தது ஆண் தேனி ஆண் தேனிக்கில் வந்து இனப்பெருக்கத்துக்காக மட்டும்தான் இருக்குது அந்த ஃபஸ்ட்லேயே ஆண் தேனியை பா காமிச்சேன் நல்லா குண்டாக இருந்துச்சு ஆண் தேனிக்கில் வந்து இனப்பெருக்கத்துக்காக மட்டும்தான் இனப்பெருக்கத்தை தவிர வேறு எந்த வேலையும் செய்யாது ஒரு நாளைக்கு இனப்பெருக்கத்துக்காண்டி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரம் அதால் பறந்து போக முடியும் ரிட்டன் போயிட்டு இங்கே தான் வரணும் இல்லை அதுக்கு எங்கே தோணுதோ பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு நேச்சுரலாக ஒரு ஹியூ இருந்து கூடு இருந்துச்சுன்னா கூட அங்கே போய் அதெல்லாம் சேர்ந்துக்க முடியும் ஏன்னா அதுக்குன்னு தனிப்பட்ட வாசனை கிடையாது அதனால் அது எங்கே வேணால் ஏதோ ஒரு கூட்டில் போய் அதெல்லாம் சேர்ந்துக்க முடியும் இங்கே தான் வரணும் கரெக்டாக போன இடத்துக்கே தான் ரிட்டன் வரணும் அப்படின்னு இல்லை ஒரு ஆண் தேனி வேலைக்கார பெண் தேனி சாப்பிட்ற மாதிரி மூணு மடங்கு அதிகமான சாப்பாட்டை சாப்பிட்றதால தேன் கிடைக்காத காலங்களில் ஆண் தேனிகள் வழுக்க டைமாக பெட்டியை விட்டு வெளில துரத்திடும் ஏன்னா பெட்டிக்குள்ளே வச்சுருந்தால் தேன் கிடைக்காதப்ப ஒரு ஒர்க்கர் பி சாப்பிட்ற மாதிரி மூணு மடங்கு அதிகமான சாப்பாட்டை இந்த ஆண் தேனிகள் சாப்பிடுது அதனால் சாப்பாட்டோடைய அளவை கோ அதாவது பஞ்சம் ஏற்படாமல் தவிர்க்கிறதுக்காண்டி இந்த ஆண் தேனிகளை வழுக்க டைமாக வெளியில் துரத்திடுங்க தேவைப்படும் போது ஆண் தேனிகளை உருவாக்கிக்கவும் முடியும் அதனால் அது பெட்டியில் தான் இருக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை இப்போ ஒர்க்கர் பீஸை பற்றி பார்த்துலாம் ஒர்க்கர் பீஸ்னால் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்குறது எல்லாமே ஒர்க்கர் பீஸ் தான் இப்போ நம்ம நார்மலாக இங்கே பாருங்கள் தேன் குடிச்சிட்ருக்குல்ல நம்ம எடுத்ததில் குடிச்சிக்கிட்டு ஏன்னா ஆ சொல்கிறேங்க சார் திரும்ப இப்போது இப்போ இந்த ஒர்க்கர் பீஸ்லாம் உட்காந்துருக்குது எல்லாமே ஒர்க்கர் பீஸ் தான் ஒர்க்கர் பீஸ் தான் ஒரு அதாவது ராணி தேனியோட வேலை முட்டையிடுறது மட்டும்தான் மிச்சம் எல்லாம் அதை ஒரு ராணி தேனியை முட்டையிட்டுச்சுன்னா அது புழுவாக பிறக்கிறதுக்கு இருபத்தோரு நாள் ஆகும் அதாவது தேனியாக பிறந்து வெள்ளோரை அந்த இருபத்தோரு நாளும் அதை பாதுகாத்து வளர்க்குறது வந்து இந்த நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஒர்க்கர் பீஸ் தான் ஒர்க்கர் பீஸோடைய வாழ்நாள் அறுபது நாள் பிறந்ததுலேருந்து இருபத்தோரு நாள் வரைக்கும் பெட்டிக்குள்ளே வேலை செய்யும் ஏன் இருபத்தோரு நாள் வரைக்கும் பெட்டிக்குள்ளே வேலை செய்யுதுன்னா புதுசாக பிறக்கும்போது அதோடைய உடம்பில் எந்த வளர்ச்சி சிதை மாற்றமும் ஏற்பட்டுருக்காது அது நார்மலான ஒரு பூச்சி தான் சாதாரணமாக ஒரு சின்ன பூச்சி எதாவது இன்செக்ட் எடுத்துக்கிறோமோ அதே மாதிரியே தான் இந்த ஒர்க்கர் பீஸும் பிறந்து வரும்போது அதால் ரொம்ப தூரம் பறக்கவோ இல்லை எதையும் நுகரவோ அந்த மாதிரி எதுவுமே செய்ய முடியாது அப்போது பிறந்தோடனே என்ன செய்யுதுன்னா மகரந்த தூள் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு மகரந்த தூள் தான் நிறையா ப்ரோட்டீன் இருக்குது தேனில் வந்து வெறும் எனர்ஜி குளுக்கோஸ் தான் நிறையா இருக்கும் எப்போதுமே ஸோ மகரந்த தூள் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்குன்னு தேடி போய் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வந்து என்ன செய்யணும் கூட்டை சுத்தம் பண்ணணும் எப்படி கூட்டை சுத்தம் பண்ணணும்னா இப்போது அதாவது ஒவ்வொரு செல்லும் எக்ஸகனல் டைப்பில் அதாவது அருங்கோண வடிவத்தில் தேனீக்கள் கட்டுது ஏன் கட்டுதுன்னா அப்படி கட்டினா தான் ஒரு அதாவது இப்போ இந்த ஒரு ஒரு செல்லும் இருக்குல்ல இந்த ஒரு ஒரு ஓட்டையும் இந்த ஒரு ஒரு ஓட்டையும் எக்ஸகனல் டைப்பில் இருக்குது எக்ஸகனல் டைப்பில் கட்டினா தான் அதால் ஒரு செல்லையும் இன்னொரு செல்லையும் ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன ஸ்பேஸை கூட வீணாக்காமல் கட்ட முடியும் அதுக்கப்புறம் பாண்டிங்கும் நிறையா இருக்கும் இதே ஒரு சர்க்கிளையும் இன்னும் ஒரு நாலு சர்க்கிளில்
அது இப்ப இங்க ஒரு தேனி பாத்தீங்கன்னா கூட்ட சுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கு இங்க தெரியுதா வயிறு மட்டும் நுனி வயிறு மட்டும் வெளியில தெரிஞ்சு தெரியுதுங்களா சார் நுனி வயிறு மட்டும் அதாவது ஒன்னுல இருந்து மூணு நாளைக்கு தான் இந்த ஒரு ஒரு ஹோல்குள்ளையும் கடைசி எண்டு வரைக்கும் அதால போக முடியும் ஒரு நாலு நாள் வயசு ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மேம் தள்ளி தான் நிக்க முடியும் அப்ப பிறந்த உடனே ஒன்னுல இருந்து மூணு நாளைக்கு என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு ஒரு ஹோலையும் சுத்தம் பண்ணும் அப்படி சுத்தமாக இருந்தால் தான் ராணி தேனியை வந்து ராணி தேனி ஃபஸ்ட்டு முட்டையிறதுக்கு முடி தலையை உள்ளே விடும் இந்த ஹோல்குள்ள உள்ளே விட்டு சுத்தமாக இருக்கான்னு பார்க்கும் சுத்தமாக இருந்தால் தான் முட்டையிடும் இல்லைனா முட்டையிடாது வெளியில் வந்துடும் அப்போ இந்த ஒன்றுலேருந்து மூணு நாள் வயசு இருக்க தேனி என்ன செய்யுதுன்னா ஒரு 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 ஹோலையும் அதாவது ஒரு ஒரு செல்லையும் சுத்தம் பண்ணுது அடுத்த நாலுலேருந்து ஆறு நாளைக்கு என்ன செய்யணும் முட்டைங்களுக்கு உணவு கொடுக்குது இப்போ ராணி தேனியை முட்டை போட்டுச்சுன்னா அது ஒன்றுலேருந்து மூணு நாளைக்கு முட்டை பருவம் இருக்கும் இப்போ சப்போஸ் இதில் இருக்கிற நான் முன்னாடி சொன்னால் ஆண் தேனி தேவைப்பட்டால் அதுவே உருவாக்கிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ராணி தேனியும் தேவைப்படும் போது இந்த வேலைக்கார பெண் தேனிக்கெல